ভাবো আমি তোমার কথা শুনলাম মানলাম কিন্তু শুনলাম মানলাম আবার কিন্তু কি না সেটা আমিও বলছি বাবা দেখো চিত্রা কোনো কিছু মেনে নেওয়ার পর কিন্তু থাকার কথা কোনো সংবিধানে নেই তুমি হয়তো জানো না মেডিকেল সায়েন্সও নেই বাবা আপনি অ্যানাটমি বলেন ফিজিওলজি বলেন প্যাথোলজি বলেন হ্যাঁ আব্বু আমি বিয়ে করব তোমার ওই পছন্দের ছেলে ওই ব্যবসায়ীকে বিয়ে করব কিন্তু না সরি মানে কিন্তু না কিন্তু না তবে হ্যাঁ তবে ছয় মাস পরে বিয়ে করব মানে যখন তোমার বন্ধুর ছেলে দেশে আসবে তখন বিয়ে করব ও মানে করবে কিন্তু আমাদের তবে মানে তুমি ঢুকিয়ে দেবে তাই তো বাহ আমারও তাহলে একটা তবে আছে না অবশ্যই তবে থাকবে আপনার শ্বশুর আব্বা আপনার তবে থাকবে না তাহলে কি আমার বাবার তবে থাকবে আপনি বিশ্বাস করবেন না আমার কাছে আপনার তবের মূল্যটা অনেক বেশি মূল্যবান এটা আমি কোনো মাত্রা বড়দের কথা না মা আমার তবেটা হচ্ছে গিয়ে তুমি ঢাকা জেলা সিভিল সার্জন অফিস থেকে একটি সনদপত্র আনবে আগামী ছ মাস আমার আয়ু থাকবে মানে আমি মৃত্যুবরণ করব না এই সনদপত্রটা তুমি এনে দেবে আমি তোমার তবেটা মেনে নেব এটাই হচ্ছে আমার তবে ঠিক আছে আমি বেঁচে থাকবো ছ মাস আগামী ছ মাস যেহেতু কাগজ দিতে পারছো সেই জন্যে তোমার বিয়ে আগামী শুক্রবার কালকে নামটি করিয়ে যাবে পরদিন হলুদ আর স্বামীকে নিয়ে তুমি আমেরিকাতে চলে যাবে ওখানে নিজেদের বাড়িতে থাকবে ওখানে তোমার যত ইচ্ছে ডিগ্রি অর্জন করো পড়াশোনা করো কোনো আপত্তি নেই তার কারণ আমেরিকার বাড়িটা আমি জো বাইডেনের জন্য কিনিনি কিনেছি আমার সন্তানদের জন্য ফাইনাল আশা করি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ পরবর্তীতে আবার দেখা হবে মানে মানব দেহের গলা থেকে পাওয়া দিনা এতটা প্যাচ থাকে না যতটা প্যাচ এই লোকটার মাথার মধ্যে মানে তোমার বাবার মাথার মধ্যে দেখলে না हासपाल मे <laughs> मानुषर माथार हाड्डी सब चे शक्तिशाली थे टप पड़े कि तुम्हें ও তো একটা গাধা না আমি যাচ্ছি ঠিক আছে 
বলছি বাবা আমি কি অ্যাপটা পরে নিব কেন আসো বাংলার প্রতিটি ঘরে আস্থার নাম আর এফ এল ক্যাস্টো তাই তো তার সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে আরো দৃঢ় আর এফ এল ক্যাস্টো পরিবারের একজন চিরদিনের বন্ধন শেষ কয় তোর শেষের কারণ তো আমরা সবাই শেষ হয়ে গেছিলাম ফাজিলের ফাজিল এরপর থেকে আমরা শেষ করবে না তুই জীবনে যা আসলে যা জি সালামাইকুম ওয়া আচ্ছা আমরা এখন এখান থেকে চলে যাই একটু রেস্টিং রুমিটা হ্যাঁ हॉस्पिटल बनानों लोकटा ज्ञान फिर विपद रक्षा करो अल्लाह विपद रक्षा करो अल्लाह अल्लाह
জিন্দা আমি মরি নাই সান্তন সান্তন আপনার অনেক কাজ আছে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা আমার খিদা লাগছে নারী বুড়ি হজম হয়ে যাইতেছে আমি আর খিদা সহ্য করতে পারি না জানেন একবার আমার স্বাস্থ্য বোনের ঢেরস খেয়ে ঢেরস খেয়ে আর আঙ্গুল কস কস খেতে চাবাই খেয়ে ভালাইছিলাম খিদা লাগছে এই জন্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন যান বললাম না আঙ্গুল খেয়ে ভালাইছিলাম একবার শীতল আচ্ছা তুমি ঢাকায় থাকো তো আমার বাসা কই মানে তুমি আসো আমার বাসার নিয়ে যেতে যাচ্ছি না হ্যাঁ তারপর আমার মেয়ের ওই অসাবধানতা তোমার এই একটা ফুলের ছোট্ট টব তোমার মাথার এই পাশে যায় একটু আঘাত লাগে তারপর আমরা তোমাকে বাসায় নিয়ে এসছি প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি তুমি ভালো হয়ে যাবে এত কিছু ঘটে গেছে নাকি আমি ভুলে গেছি মন নাই বলছি <laughs> তরকারি আপনি যে প্রার্থনা করছেন কি কি বলছেন সব আমি শুনছি সব বুঝছি আপনি কঠিন কেস কিতে পড়ছেন ভয়ঙ্কর কেচি কল উপায় নাই আপনার ডিলে আসবেন কি না বলেন আপনি এমন আপনি এমন ভাবে এমন বললেন মনে হইতেছে আমি আগে কেমন ছিলাম সেটা আপনি জানেন কিন্তু আমরা তো পূর্ব পরিচিত না আপনি ব্ল্যাকমেল করছেন আমাকে বিয়েটা কি বাংলাতে চান না চাই তো বলে চান না আপনি জানতো জান জান আপনি চলে যান জান এই বাড়ি থেকে বাইরনের কথা মনে হইলেই 
মনে হয় যে বাইরে ডাইরেক্ট থানায় চলে যাব আরে ভাই আমি মাথায় একটা আঘাত পাইছি আঘাতটা তো আপনি দিচ্ছেন টপটা তো আপনি ফেলাইছেন শরীরে শক্তি পাইতেছে না শর্ট সার্কিট হইতেছে স্মৃতিটা ঠিক মতন আসতেছে না বুঝছেন ও ভালো কথা সালাম ভাই আমার তো ব্যাগ আছে গরিবের ব্যাগ ব্যাগটা একটু দেওয়ার ব্যবস্থা করেন থানায় আমার খুব কাজে লাগবে এটা পড়িয়া বগা কান্দে রে ফানপাতি সে বাবা ওই সালা স্মৃতি চোখ সরি মা বলছি যে কথিত যে জলিল জলিলের স্মৃতির সাথে কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আপনি যদি পারমিশন দিয়ে দেন তাহলে আমি বলতে পারি বলবো বাবা বলো সিনেমাতে দেখেছি আমি নায়ক অথবা নায়িকা ওরা না কোনোভাবে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় ওদের না স্মৃতি কীভাবে যেন হারিয়ে যায় আবার যদি ওদেরকে সেম জায়গার মধ্যে আঘাত দেওয়া যায় ওরা না আবার স্মৃতিটা ফিরে পায় তো বলছি আমি কি ওই জলিলের ঘাটটা ওদের মাথাটাকে দেয়াল আসতে টুক করে ঠুকে দিব অসংখ্য ধন্যবাদ বিনিময়ে নগদ আপনার একান্ত কিছু দিতে ইচ্ছা করো এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা দেয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আপনার গান শোনার না কোনো ইচ্ছা নেই আমার খালি বাসা থেকে খেতে দিতে ইচ্ছা করে চল পলায় যাই হুম পলায় যাই হুম এখন না পলাইলে কালকে কিন্তু আংটি বদল পছন্দের পাত্রে আজীবন স্মৃতির খাতায় রাইখা অপছন্দের পাত্রের লগে লাশের মতো জীবন কাটাইতো জিন্দা লাশ প্লিজ এমন অনধিকার চর্চা করবেন না আমার কোনো পছন্দ টছন্দ নেই আমি শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য বিয়ে করতে যাচ্ছি না আর আপনার মতো মূর্খ এগুলো বুঝবে না শুনুন আমি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিব হ্যাঁ এই তো শিক্ষিতের মতো কথা বলছেন এক লাখের জায়গায় পঞ্চাশ ওকে ডান গ্রেট আচ্ছা শুনুন আপনি এখন তাকে ফোন করবেন ফোন করে আমার ব্যাপারে যত ইনফরমেশন আছে সব দিবেন আর বলবেন আপনি আমার বয়ফ্রেন্ড যদি হই তো কি নাম্বার তো দিবেন ফোন নাম্বার না দিলে কেমনে ফোন করব কালকে ভোরে আপনি বিদায় হবেন কাজ সেরে তারপর আমাকে ফোন করবেন ঠিক আছে কালকার সকালবেলা তুই কাজপুর ব্রিজে দরকার নাই তোর লেগে দূর হয়ে যাব তুই উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর পার্কে চলে আবি তরে আমি আমার আর চিত্রার কিছু ভয়ঙ্কর অন্তরঙ্গ ছবি দেখাবো এটা দেখার পর তুই ডিসিশন লবি তুই কি চিত্রারে বিয়া করবি না আমি বিয়া করবো সেটাই তো বললাম তুই তেরো নম্বর সেক্টরের পার্কে আইলেই বুঝতে পারবি আমি কে আর ছবিগুলো যদি শেয়ার এটা নিতে চাস তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ লই আবি কোন ধরনের ঝামেলা যদি করোস তাইলে কিন্তু বৈরা দেবো প্যাটের মধ্যে বৈরা দেবো আমি সব পার্কে যা আছে সব বৈরা দেবো গাছপালা লতা পাতা পার্কের বেঞ্চ আবু তালেব বলে একজন বাদাম বিক্রেতা আছে পার্কের সামনে বাদাম বেঁচে ফুল ফ্যামিলি খারাই বাদাম বেঁচে এর তাওয়া মাওয়া চুলা চাটকি গাড়ি মারি সব সহ ফুল ফ্যামিলি তোর পেটের ভিতরে বইরে দেবো আবু তালেব তোর পেটের ভিতরে সংসার করব বুঝছস আপনি যে বললেন যে অন্তরঙ্গ ছবি 
সেগুলো কোথায় পাবেন এখন তুলবো আমরা এটা আসুন ফুলন দেবীর মতো চায় থেকে লাভ নাই এই ছবিটা তুলতে হবে ওই ছেলেরে খেদাই তুলে ছবি তুলতে হবে বুঝছি গ্যালারিতে চান নাই তো তাহলে থাক দরকার নাই আমি ধরি এখন তুলবো আসল ছবিটা আসল ছবি মানে যে ছবিটা কাজ হবে গরম তেলের মধ্যে পিয়াজু বাঁচতে দেখছেন না পিয়াজু ছাড়ার আগে কিন্তু সাদা থাকে ছাড়ার পরে লাল হয়ে যায় এই ছবি দেখার পরে ও জৈলা পুইরা লাল হয়ে যাব আঙ্গার হয়ে যাব তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বিয়া হয়ে যাব শুনেন কি করতে বো আমি এই হাতটা তুলছি সেলফি তোলার জন্য আপনি ওই দিক থেকে ঠোঁটটা চোখা করে চোখা বুঝেন ঠোঁট দুটা চোখ চিকার মতন এরকম করে আগাইতে থাকবেন এজ ইফ আপনি আমার চুহা দিতেছেন কিস নো ওয়ে এটা অসম্ভব কেন আপনার ঠোঁট নাই অসম্ভব হইলে যদি ওই আমেরিকান ছেলের বিয়ে করতে চান করেন অসুবিধা আমার দরকার নাই এখান থেকে আমার একটা তিল আছে এটা টার্গেট করে আসেন তাহলে ভালো হবে হ্যাঁ চুপ থাকবে ফুদেন গেল ফু কথা তো বলি নাই ফুদের মন করে থাকবেন বড় আত্মার ফ্যামিলি বাসটা দেখিতে বোঝা যায় আপনার কপাল আমারও কপাল এরকম একটা বিয়ের আয়োজনের মধ্যে থাকতে পারতেছি স্মৃতি হারানোর কারণে এই স্মৃতিটা আমার মাথা থেকে কোনোদিন হারাবে না মা ওরা বলেছে যে আংটি পরাবে না ডাইরেক্ট আঁকতে হয়ে যাবে ভালো আঁকতে হয়ে যাওয়া ভালো তো আর আংটি তো আছেই শোনেন এই কাতল মাছের আইস দিয়া আমাদের এলাকায় পেঁয়াজ মরিচ দিয়া খুব ভালো করে একটা ভর মানে ছেলে তো আর তিন চারটা প্রেম করছে সে বলছে তোর কয়টা ছবি লাগবে ওইটা বল ওইটা পাঠাইতেছি ছেলে বড়লোকের বলদ বেটি বাতাসেরও কান আছে মানুষ শুনতে পারে শুনলে আপনার সর্বনাশ হইব কথাটা ক্লোজলি বলতে হইব হাত ওটানোর দরকার নাই এই পর্যন্ত আসতাম আজকে তো ছেলে আসবে আগ পড়ার জন্য বড়া মজলি সে ফ্যামিলির সামনে বোমাটা ফাটামো দুম খেলা শেষ যদি আপনি সেটা না পারেন না পারলে টাকা ফেরত দিব 
যদি পারি আপনি ডাবল টাকা দিবেন এক লাখ আরে ভাই পোলার কাছে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল না বাকি পঞ্চাশ হাজার কে দিব আপনি দিবেন আমারও বাংলার প্রতিটি ঘরে আস্থার নাম আর এফ এল ক্যাস্টোভ তাই তো তার সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে আরও দৃঢ় আর এফ এল ক্যাস্টোভ পরিবারের একজন চিরদিনের বন্ধন চিত্র তো বাসার কোথাও নেই খুঁজতে ভিতরে চলে গেল আর ওই গেস্টদের সামনে আমি পাথরের মতো দাঁড়াই খবর পেলেন আপনার প্ল্যান অনুযায়ী আমি পাগল সেজে আছি বাসায় আপনার প্ল্যান অনুযায়ী আমার মাথায় টপ পড়ছে আমার স্মৃতি হারাই গেছে আপনার প্ল্যান অনুযায়ী তারপরে এই বাসায় আমি ঢুকছি আপনি বলছিলেন যে বরপক্ষ যখন আসবো যখন আংটি পড়াইতে আসবো তখন আমার মাথা ওয়ালের লগে বাড়ি দিবেন আমার স্মৃতি ফেরত আসবো বিয়াটা বাইয়া দেবো চিত্রা আমারও তো তুলে দিবেন কিছুই তো ওইটাছে না চিত্রা কেন বলবে ভাই চুপ করবো কি কেন চুপ করবো এই চাল কেন চাল লাগবে বলেন আপনি কেন চাল আমার চিত্রা কয় আমার চিত্রাটা যদি না পাই আমি আকাশ বাতা শেখ করে ফেলামু আমি কিন্তু সব শুদ্ধ আটি বেঁধে পিটামু আমি দুলা ভাই কি এত বড় বিপদে ফালনা কোনো মানে আছে অবশ্যই মানে আছে আপনি ঘর জমাই হয়েছেন এখানে যে বেশি কথা কে লাভ নাই আমি যা যা বলছি এটা করেন চিত্রার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে অল্লাহ আমার একটা ডিলও হয়েছে বিশ্বাস না হলে আপনি চিত্রার লগে কথা করেন মানে দুলা ভাই আমাকে এই জন্যই বলছিল যে জয়ার সাথে সব দিল ঠিকঠাক আছে তো জি আপনি আমার উপর বিশ্বাস রেখে হ্যাঁ বলছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আসলে দুর্দান্ত তো আমার বাবা আপনাকে বাসা থেকে বেরোতে দিল আরে বাড়িতে দিব না যে থ্রেট দিছি উপায় আছে বাড়িতে না দিয়া হুম দেখা যাক তো এখন আপনার কথা মতো কি আমরা বিয়ে করব চলেন না কি না মানে আমাদের মতো গরিবদের কপালে কি আর সেটা আছে আর বড় লোকের টাকা কিভাবে নিজের করতে হয় সেই কুবুদ্ধি তো গরিবের ঠিকই আছে জি ভালো কথা আপনি যেটা বলছিলাম একটা বিশ্বস্ত বান্ধবী যার বাসে আপনি রাতে থাকবেন সেই বান্ধবীও বলছিলেন হুম বলেছি গুড তাহলে আপনি আমার বাকিটা কমপ্লিট করেন 50000 দিয়ে দেন আরে ভাই বিয়েটা তো ভাঙছে যে তাল চালছি এই বিয়া হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নাই দেন না ভাই আসতে 
বুঝতে পারলি আমি তো অনেক টেনশনে ছিলাম আয় বাসায় কোনো সমস্যা নেই তো আরে আমার বাসায় কি সমস্যা থাকবে তুই আমার কেমন ফ্রেন্ড এটা সবাই জানে না উনি কি সেই উনি সেই এই যে হ্যাঁ বলেন স্যার আপনি আরে রিনা এটা কি তোমার দোষ নাকি জি স্যার স্যার আপনি তাহলে চিত্রাকে ওয়েট তুই তা কি হয় জিনিস আরে আমি যখন ইন্টারে পড়তাম তখন স্যার আমাকে বাসায় এসে পড়াতেন আর আমরা তখন মগবাজার থাকতাম এখানে বাড়ি বানিয়ে আসলাম যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আর তোর সাথে তো ইউনিভার্সিটিতে পরিচয় স্যার আসুন ভিতরে আসুন না এখন আর ভিতরে ঢুকবো না আজকে যাই আমি স্যার এতদিন পরে দেখা হলো এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না চা তোমাদের বাসায় কত রাতের খাবার খেয়েছি তার ঠিক আছে गोपन करें क्या রাতে আপনি কোথায় আছেন তা আপনার মাকে আপনি বলবেন শোন স্যার যা কিছু করছে সব কিছু কিন্তু তোর ভালোর জন্যই করছে স্যার কিন্তু অনেক ভালো মনের একজন মানুষ তুই জানিস মানে স্যার ঢাকার শহরে প্রত্যেক রাস্তায় অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াবে রাস্তায় হাঁটবে আর মানুষজন দেখবে একটু ভবঘুর টাইপের সে যদি এমন মানুষই হয় তাহলে সে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নিল কেন হুম টাকার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এই টাকার সাথে স্যারের সম্পর্কটা ঠিক যায় না কিন্তু দোস্ত আমার একটা রিকোয়েস্ট তুই প্লিজ কালকে স্যারের সাথে দেখা কর আমার মনে হয় ভালো কিছুই হবে আচ্ছা দেখা যাবে ঘুমা আমরা কোথায় আছি যে কোনো হালাল জায়গায় ভালো সুন্দর জায়গায় যাচ্ছি দুই ঘন্টা সময় নিয়ে বের হয়েছে संख्या अबाकरणय कर ठीक <laughs> আপনি অনেক দিন বাইসে থাকেন এই রহিম ভাই হুম একদম প্রশংসা করবেন না 
সে প্রশংসা নিতেই পারে না চেতে যায় আমি একবার প্রশংসা করছিলাম ঠাস করে চটকা না মারছে আমার গালে হ্যাঁ এই গ্লাম রে আসেন অন্ধ শিশুর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার কেন পুষ্টির অভাব ভিটামিন এর অভাব এর বাবা একজন দরিদ্র রিক্সা চালক এই পুষ্টির অভাবটাই ভিটামিন এর অভাবটা তার বাবা মিটাইতে পারে না দারিদ্রের কারণে তাদের এই অবস্থা এই মেয়েটা একটা চোখে কিছু দেখে না আর একটা চোখে ঘোলা দেখে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম সবার তো আসলে সকল ক্ষমতা থাকে না সবাই তো সমান না মানুষ তো আছে দুনিয়ায় অনেক ধন্যবাদ আপা আমি আপনার জন্য এত কিছু কেন করলাম জানেন আপনি আমার ডায়েরিটা ফেরত দিলেন আমার মহামূল্যবান ডায়েরি তাই আমি রাস্তার মানুষ তো তো পথে চলতে চলতে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় তার মধ্যে যাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ সবচেয়ে করুণ তাদের নাম ঠিকানা আমি আমার ডায়েরিতে লিখে রাখি মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা করি খোঁজ খবর নেই আমার সাধ্য মতো সাহায্য করার চেষ্টা করি আপনার টাকাটা সেই সাহায্যের কাজে লাগলো আর এই সব কিছু কে করে দিলেন জানেন আল্লাহ না হলে আপনার বাসার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মাথায় টপ করবে কেন তারপর আপনার বাসায় ঢুকবো কেন এবং সেখান থেকে টাকা জোগাড় হবে কেন আর এই মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারবো কেন আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আর যন্ত্রণা আপনাকে দেব না আপনি বাসায় ফিরে যান বাবা মা তো মাফ চান তাদের কাছে খুব ভালো মানুষ তারা আপনার প্রবলেম তাদের চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝবে না তারা সমাধান করে দেবে একটা কথা পারলে আপনার দুলা ভাইকে হসপিটালটা করে দেন এবং সেই হসপিটালে যেসব মানুষ তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে না তাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেন একটা সুন্দর কথা বলি নরাই আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় চিত্রা জয় আপনি অদ্ভুত ভালো একজন মানুষ এইভাবে বললে আমার একটা দুর্বলতা আছে প্রশংসা করলে আমি আসলে হাউমাউ করে কাঁদি আর আমার কান্না খুব কুৎসিত আমার সম্পর্কে আপনার যে ইমেজ সেটা নষ্ট হয়ে যাবে আজ বিকেলে আপনি আমাদের বাসায় আসবেন 
সুন্দর ডাক দিলে তুমি যাওয়ার চেষ্টা করবই আমার গতি সব সময় সুন্দরের দিকে চেষ্টা না আসবে নি যাক না চলে যাক না পাখিটা চলে যাক না যাক না চলে যাক না পাখিটা চলে যাক না সে যদি সুখ পায় আর কোনো ঠিকানায় সে যদি সুখ পায় আর কোনো ঠিকানায় এর হৃদয় ভেঙে সে মেলে দিক পাখ না যাক না চলে যাক না পাখিটা চলে যাক না টেলিফোন নম্বর বাসার ঠিকানা কিছুই রাখবি না এত সিম্পল হলে হয় মা আমারও বাংলার প্রতিটি ঘরে আস্থার নাম আর এফ এল তাই তো তার সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে আরও দৃঢ় আর এফ এল পরিবারের একজন চিরদিনের বন্ধন